ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தேர்தல் சார்ந்த வீடியோவில் நம்ம மூணு வீடியோ போடதாக இருந்தோம் அதில் இப்போ மூணாவது வீடியோவில் இப்போ நம்ம இருக்கிறாங்க மூணாவது வீடியோ ஒரு நிமிஷம் இந்த மூணாவது வீடியோ பார்க்கறது மாதிரி ஃபஸ்ட் ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ மூணாவது வீடியோ வேணா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் பதிவுக்கான மூணாவது வீடியோ பதிவான இதில் நாம் பார்க்க போகிறது எலெக்ஷனுக்கு உண்டான ஃப்ளோ அதாவது நீங்கள் எலெக்ஷன் பூத்துக்குள்ளே போய் எப்படி ஓட்டு போட்டு வெளியே வர போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக இந்த வீடியோ பதிவானது முத தடவை ஓட்டு போடுறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எலெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு டைமாக இன்னொரு புது மிஷின் ஒன்று சேர்த்துருக்காங்க அதை பற்றியும் நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் இந்த எலெக்ஷனில் வாக்காளர்களாக நாம் ஓட்டளிக்கும் நேரம் வந்து காலையில் ஏழுலேருந்து சாயந்தரம் ஆறு வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஏழுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் மறந்ததை இப்போ ஒரு மணி நேரம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஏழுலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு நம்ம இந்த வீடியோலேயே கண்டிப்பாக பார்ப்போம் எலெக்ஷனோட போலிங் பூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமானவங்க யாரானு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர் அப்புறமா பூத் ஏஜென்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வாக்காளர்களாகிய நாம் தான் இது போக இந்த மொத்த போலிங் டைமையும் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நபர் இருப்பார் இந்த எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் மற்றும் பூத் ஏஜென்ட்ஸ் காலையில் ஆறு மணிக்கே வாக்குச்சாவடிக்கு வந்துடுவாங்க இந்த வாக்குச்சாவடியில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு மாதிரி வாக்கை நடத்துவாங்க அதாவது மாக் எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதன்படி அந்த தொகுதியில் போட்டிடுற எல்லாரோடைய பேரும் வேலை பாக்ஸில் இருக்கா அவங்களுடைய கவுண்ட் இனிஷியலாக ஜீரோவாக இருக்கா அதுக்கப்புறமா இவங்க மாதிரி வாக்கு நடத்துவாங்க அந்த கவுண்டிங் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே வெரிஃபை பண்ணிப்பாங்க இப்போ ஏழு மணி ஆன அப்புறம் தான் நம்மளுடைய போலிங்கை இவங்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த டைமில் தான் வாக்காளர்களாகிய நாம் உள்ளே போய் ஓட்டு போட போகிறோம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும் போதே உங்களுடைய வாக்காளர் அட்டையை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் கூடவே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஓட்டர் ஸ்லிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஓட்டர் ஸ்லிப்பையும் நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு தாங்க போகணும் பை சான்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஓட்டர் ஸ்லிப் கிடைக்கல அப்படின்னா எலெக்ஷன் நடக்கிற வாக்குச்சாவடியிலேருந்து நூறு மீட்டர் தள்ளி கவர்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து இந்த ஓட்டர் ஸ்லிப்ஸை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் அதை வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் ஓட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஓட்டர் ஸ்லிப் கூடவே நீங்கள் உங்களோட ஓட்டர் ஐடியும் கூட எடுத்துகிட்டு தான் போகணும் இது ஏன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ப்ரூஃப் மாதிரி தான் பை சான்ஸ் உங்களுடைய ஓட்டர் ஐடி தொலைஞ்சி போச்சு உங்ககிட்ட இல்லவே இல்லை ஆனால் உங்ககிட்ட ஓட்டர் ஸ்லிப் இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் சே எக்ஸாம்பிள் ஆதார் அட்டையோ இல்லை பாஸ்போர்ட்டோ இல்லை பேன் கார்டையோ நீங்கள் கொண்டு போகலாம் கொண்டு போய் நீங்கள் எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக அவர் அங்கீகரிக்கிறதன் மூலமாக உங்களால் ஓட் பண்ண முடியுங்க ஸோ திருப்பியும் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட ஓட்டர் ஐடி இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை எடுத்துகிட்டு போங்க அது இல்லாத பட்சத்தில் ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஆதார் அட்டையோ பாஸ்போர்ட்டோ இல்லைனா பேன் கார்டையோ கையில் எடுத்துகிட்டு போங்க இப்ப வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே கியூல நிக்கிற நீங்க முதல்ல உள்ள போன உடனே ஆபிசர் ஒன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர்கிட்ட தான் உங்களுடைய ஓட்டர் ஸ்லிப்பை நீங்க கொடுக்க போறீங்க ஓட்டர் ஸ்லிப்பு கொடுத்த உடனேயுமே அவர் உங்களுடைய பேரை சத்தம் போட்டு படிப்பாங்க அப்படி படிக்கும் போது ரெண்டாவது ஆபிசர் ஆபிசர் டூ ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் உங்களுடைய பேரை வெரிஃபை பண்ணி ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரி எடுத்து உங்ககிட்ட சைனும் வாங்கிப்பாரு இதே நேரத்தில் பூத் ஏஜென்ஸுங்கிறவங்க உள்ள உட்காந்துருப்பாங்க பூத் ஏஜென்ஸுங்கிறவங்க வேற யாரும் கிடையாதுங்க நீங்க யாருக்கு வாக்களிக்க போறீங்களோ அதாவது உங்க தொகுதியில் நிற்கிற வேட்பாளர்களை சார்ந்த மனிதர்களாக தான் அங்கே அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க இந்த ஆஃபீஸர் டூ செக் பண்ணும்போது இந்த பூத் ஏஜென்ட்ஸும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற லிஸ்டில் உங்க பேரை செக் பண்ணி ஒரு டிக்கும் பண்ணிப்பாங்க இப்போ ஆஃபீஸர் டூ கிட்ட நீங்க உங்களுடைய சைனை போட்டோடனையும் ஆஃபீஸர் த்ரீ கிட்ட போகும்போது அவர் உங்க கையில் மைய வச்சு விடுவார் கூடவே அவர்கிட்ட ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்ல அவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவார் அப்படி ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் உங்களுடைய பேலட் பாக்ஸ் அதாவது இஎம்வி அப்படி இல்லைன்னா ஓட்டளிக்கும் இயந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இயந்திரத்தில் உங்களால் ஓட்டளிக்க முடியும் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன விஷயம்னா நீங்கள் ஓட்டளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பச்சை கலரில் லைட் எறியும் இந்த இஎம்வி மிஷினில் அப்படி பச்சை கலரில் லைட் எரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் ஓட்டளிக்க முடியும் நீங்கள் இப்போ ஓட்டளிக்கும் இயந்திரம் அதாவது இஎம்பி முன்ன
இத்தனை வருஷமாக இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது உங்களுக்கே தெரியும் நிறையவே பிரச்சனைகள் வந்தது என்னென்னா நீங்கள் ஓட்டு அளித்த சின்னத்துக்கு தான் ஓட்டு விழுந்துச்சா அப்படிங்கிறது குழப்பம் மக்களிடையே இருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வேட்பாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மக்கள் வந்து எனக்கு எங்களுக்கு அளித்த வாக்கும் வேறு ஒரு சின்னத்துக்கு போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையவே பிரச்சனையை கிளப்பினாங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் விவி பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய மிஷினை இந்த எலெக்ஷன்லேருந்து உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த விவி பேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாக்கு அழித்து முடிச்சிட்டீங்க அதாவது பீப் மற்றும் ரெட் லைட் இது முடிஞ்ச அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு குட்டி டிஸ்பிளே தெரியும் அந்த குட்டி டிஸ்பிளேல நீங்கள் எந்த சின்னத்துக்கு வாக்கு அழிச்சிங்களோ அந்த சின்னமானது பேப்பரில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்டு அந்த டிஸ்பிளேக்குள்ளே ஏழு செகண்ட் சரியாக ஏழு செகண்ட் தெரியும் அதுக்கப்புறமா அதே பொட்டிக்குள்ளே அது கட் ஆகி கீழே விழுந்துடும் இந்த பேப்பரை யாராலையும் வெளியெடுக்க முடியாது இதை எப்போ வெளியெடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இந்த தொகுதியில் போட்டிகிட்ட வேட்பாளர் ஆனவர் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேஸ் கொடுத்து எனக்கு வந்த வாக்குகள் வேறு சின்னத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேஸ் போட்டார்னா இதை க்ராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக இதை வச்சு என்ன என்றதாக சொல்லப்படுதுங்க இப்போ நீங்கள் ஓட்டளிச்சு முடிச்சிட்டீங்க பை சான்ஸ் உங்களோட தொகுதியில் பை எலெக்ஷன் நடக்குது அதாவது அந்த பதினெட்டு தொகுதியை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் தான் ஆஃபீஸர் போர் அவர்கிட்டையும் ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் ஆனது சட்டமன்ற எலெக்ஷனுக்கு உண்டான இஎம்விவோட கனெக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கும் இவரும் அதே போல தான் பட்டன் அழுத்தினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் சின்னத்துக்கு நேராக இருக்கிற ப்ளூ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ரெட் லைட் மற்றும் பீப் கேக்கு தான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு விவி பேட்டில் நீங்கள் வாக்களிச்ச சின்னதாக வந்துச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதாங்க ஆ முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த தடவை ஒரு மணி நேரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கப்பட்டது இல்லையா இதுதான் முக்கியமான காரணம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஓட் போடும்போது ஏழு செகண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக நிற்க வேண்டியிருக்கிற காரணத்தினால இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குன்ற காரணத்தினால ஒரு மணி நேரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் போலிங் பூத்ஸையும் இவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக மதுரையில் சித்திர திருவிழா நடக்க இருக்கிறதுனாலையும் இதே நாள் அன்னைக்கு தேரோட்டம் நடைபெற இருக்கிறதுனாலையும் இந்த போலிங் டைம் மதுரையில் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதாகவும் இவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய வாக்குச்சாவடியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு அப்படி இல்லைன்னா நாலு எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்களை சப் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிரிசிடிங் ஆஃபீஸர்ஸும் இருப்பாங்க பை சான்ஸ் எலெக்ஷன் டே அன்றைக்கி நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டீங்க உங்களால் காலையில் ஓட்டு போட டைம் ஒதுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு மேலே தான் உங்களால் போக முடியும்னாலும் தயங்காமல் நீங்கள் போகலாம் ஆறு மணி வரைக்கும் உங்களோடய வாக்குகளை எடுக்க போகிறாங்க முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட ஆறு மணியே ஆயிடுச்சுனாலும் நீங்கள் தயங்காமல் லைனில் நிற்கலாம் ஆறு மணிக்கு மேலே ஆனால் இவங்க வந்து ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்லிப்பை வச்சு அதாவது ஒரு டோக்கன் மாதிரி ஒரு ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்லிப்பை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஓட்டை பதிவிடலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆறு மணிக்கு மேலே அதாவது எலெக்ஷன் போலிங் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஓட்டு பதிவு நடந்தால் அது கள்ள ஓட்டாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தடுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு டோக்கன் மாதிரி கொடுத்து அதை அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களுடைய இன்வென்ட்ரியில் நோட் பண்ணிப்பாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எலெக்ஷனை பற்றிய எங்களுடைய வீடியோ பதிவுகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் இதுக்குண்டான அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மறக்காமல் போய் இந்த ஓட்டளிக்கும் நாள் அன்றைக்கி அதாவது எலெக்ஷன் டே அன்றைக்கி போய் மறக்காமல் ஓட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் சொன்னதில் ஏதாவது நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லை தப்பாக சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இதே போல் இன்னொரு பயனுள்ள வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்